एवरीवन आज हम आपसे बात करेंगे पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लें पार्टनरशिप से जो बीकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन सी द फर्स्ट क्वेश्चन एज फॉर विच एक्ट पार्टनरशिप इज गवर्न किस एक्ट के थ्रू आज तक पार्टनरशिप गवर्न होती है इंडिया में सेकेंड क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन पार्टनरशिप इज डिफाइंड सर किस सेक्शन में पार्टनरशिप की डिफिनेशन दी गई है किस सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है थर्ड क्वेश्चन आया पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आती है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने मैक्सिम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं पांचवा क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल कंडीशन पार्टनरशिप बिजनेस की क्या है और हमारा छठवा क्वेश्चन वो क्या है मैक्सिम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन डिटरमाइन बाई विस सेक्शन ऑफ द एक्ट तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि सर पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे के सारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर पाएंगे The now we will discuss about the partnership. Partnership C is being defined as for Section 4 of the Partnership Act 1932. एक एक्ट बना हुआ उस एक्ट का नाम क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो इंडिया में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो इसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू क्या होता है गवन होता है और इसी एक्ट एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कैसे कुछ इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or anyone and them acting for all partnership kya hai is definition se jo ki unko section 4 mein di gayi hai wo kya batati hai ki partnership kinhi do ya do se zyada logo ke beech ka relationship hai jisme wo kya karte hain kisi business activity ko continue karte hain profit ke intention se aur wo business activity ya to फर्म के सारे के सारे पार्टनर मिलकर कंटिन्यू करें या उनमें से कुछ पार्टनर मिलकर मैनेजर कंट्रोल करें या कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर के भी आप बिजनेस एक्टिविटी को मैनेजर कंट्रोल करे वो हमारी क्या होती है पार्टनरशिप बिजनेस होता है ठीक है तो अब आपको क्वेश्चन कहां से मिलना शुरू हो गया कि पार्टनरशिप को किस सेक्शन डिफाइन किया सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन तो इंडिया में पार्टनरशिप बिजनेस किस एक्ट के थ्रू गवन होता है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन उसके सेक्शन फोर में पार्टनरशिप की डिफिनेशन दी गई है कि रिलेशनशिप है किसके बीच का ध्यान से देखना डिफिनेशन से हमको कुछ फीचर में मिलना शुरू रिलेशनशिप है किसके बीच का दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का ठीक है सर उसमें वो करते क्या है किसी बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं किस इंटेंशन से सब प्रॉफिट इनके इंटेंशन से और बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज और कंट्रोल और ऑपरेट कौन करता है या तो उस फर्म के सारे के सारे पार्टनर देखो मैंने लिखा है कैरीड ऑन बाई ऑल बिजनेस एक्टिविटी या तो क्या बिजनेस एक्टिविटी या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर कंटिन्यू करें कैरी करें या उनमें से कुछ पार्टनर या कोई एक पार्टनर क्या करे ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज और कंट्रोल करे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स का करेंगे आपस में शेयर कर लेंगे तो इस डिफिनेशन से देखो कुछ कॉमन फीचर निकल के आते हैं हम इन फीचर को अंडरस्टैंड करें तो हमको बाकी क्वेश्चन का आंसर भी मिलना शुरू होगा पहला फीचर देखो इट इज द रिलेशनशिप जो पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आता है इट केम इन टू एग्जिस्टेंस बाई एन एग्रीमेंट तो सर पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट ओनली पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट को फॉर्म करके क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो हम यहां पे याद रखना है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ वॉट हमारा क्वेश्चन था तो इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अब कहोगे सर वॉट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है एग्रीमेंट का मतलब सर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिसपे दो या दो से अधिक पार्टी क्या होते हैं एग्री कर जाते हैं अपनी कंसर्न दे देते हैं अपनी स्वीकृति दे देते हैं वो एग्रीमेंट हो जाता है सर दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो कॉमन सब्जेक्ट मैटर पे राजी हो जाते हैं ना अपनी कंसर्न दे देते इच्छा दे देते हैं तो वो क्या बन जाता हमारा एग्रीमेंट बन जाता है जैसे कि यहाँ पे दो लोग या दो से ज्यादा लोग ने मिलकर डिसाइड किया भैया ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे उसमें ये गुड्स परचेज करेंगे सोल्ड करेंगे प्रॉफिट हम लोग आपस में बांट लेंगे तो वो दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर इन सारे सब्जेक्ट मैटर क्या करते हैं डिटरमाइन डिसाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है एग्रीमेंट टू पार्टनरशिप बिजनेस क्या इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट पहला फीचर क्लियर हो गया दूसरा सर कितने पार्टनर होते हैं मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम हम देखा देखते हैं सब पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसमें मिनिमम दो पार्टनर की जरूरत होती है और मैक्सिमम फिफ्टी तुम कहोगे ट्वेंटी लेकिन ट्वेंटी नहीं अभी क्या है मैक्सिमम कितने होते हैं पार्टनर फिफ्टी पार्टनर्स होते हैं ठीक है सर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए कंटिन्यू करने के हमको कम से कम दो पार्टनर और मैक्सिमम कितने पार्टनर की जरूरत होती है हमको मैक्सिमम पचास पार्टनर की जरूरत होती है अभी हाल ही में कंपनीज एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013 है ना कंपनीज एक्ट मतलब र
बताया गया हमको कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे फिफ्टी होंगे ठीक है अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बना है मैंने वहां पे दिखाया था आपको कि सर पार्टनरशिप बिजनेस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन 50 की लिमिट लगाई गई ये किसने लगाई तो इट इज बीइंग सेट और फिक्स बाय द कंपनीज एट 2013 याद रखना पार्टनरशिप बिजनेस में सारी सारी चीज कैसे गवन होती है एसो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे ये कौन डिसाइड करता है ये डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट टू ठीक है अब सर कंपनीज एक्ट ने लगाया बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर होंगे 50 पार्टनर जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या तक कहाँ तक 100 तक हमको याद रखना है मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम पार्टनर हमारे होते हैं 50 ठीक है और अगर हम चाहें तो उस, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के सेंक्शन से हम उसको एक्सटेंड कर सकते कहाँ तक हंड्रेड तक आपको ये भी याद रखना है थोड़ा सा ठीक है और ये जो लिमिट है ना पचास पार्टनर्स की ये जो कंपनीज एक्ट में लगाई है 2013 ने ये किस सेक्शन में सेक्शन 464 आपको याद रखना है 464 सिक्स फोर ऑफ द कंपनीज एक्ट टू ने क्या किया है सब पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे उसके लिमिट सेट की है और उसी में 2014 में इसको रिवाइज करके बताया गया है कि अगर सर चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सेंक्शन से पार्टनरशिप बिजनेस उस फर्म में मैक्सिमम 50 के पार्टनर की लिमिट को 100 तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो अगर बी एच यू इंटरेस्ट ने से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म तो आप कितना बताओगे आप वहाँ पे 50 बताओगे ठीक है और आपको यह बात याद भी रखनी है कि हम उसको एक्सटेंड कहाँ तक कर सकते हैं हंड्रेड तक कर सकते हैं ठीक अब सर आगे का फीचर देखते हैं उनका मेन इंटेंशन क्या होता है सब प्रॉफिट को शेयर करना बिल्कुल पार्टनरशिप बिजनेस में सर जो एसेंशियल कंडीशन वो क्या है वो प्रॉफिट को शेयर करना शेयरिंग और प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग में फिर से कहता हूँ शेयरिंग और लॉस इज नॉट कंपलसरी ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के सारे के सारे पार्टनर फर्म के लॉस को शेयर करें लेकिन सब ये बिल्कुल कंपलसरी है कि पार्टनरशिप फर्म के सारे के सारे पार्टनर्स करके प्रॉफिट को आपस में शेयर करें किसी भी रेशियो में प्रॉफिट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस एग्रीड बाई दम अर्लियर ठीक है तो याद रखना सो शेयरिंग और प्रॉफिट इज द एसेंशियल कंडीशन शेयरिंग और लॉस इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ये हो सकता है कि फर्म के लॉस को कुछ पार्टनर शेयर ना करें जैसे कि हमारा माइनर पार्टनर और हमारा क्या हो सकता है गारंटी पार्टनर ये क्या करते हैं ये फर्म के लॉस को आपस में शेयर करते नहीं है तो याद रखिएगा शेयरिंग और प्रॉफिट इज द एसेंशियल कंडीशन किस रेशियो में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है वो पहले से डिटरमाइन होता है और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता हो तो हम उसको क्या मानते हैं इक्वल मान लेते हैं ये याद रखिएगा क्वेश्चन बना यहाँ से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिसाइड किया है तो सर जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया जाएगा ठीक है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में नहीं बांटा जाएगा अब सर ये प्रॉफिट किस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर परस्यू करके आता है ये प्रॉफिट आता है बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करके ये याद रखिएगा सर हम किसी भी एक्टिविटी को पार्टनरशिप तभी कहेंगे जब वो कौन सा कार्य कर रही हूं बिजनेस एक्टिविटी ठीक है मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो दो इंडिविजुअल ए और बी ये दोनों मिलकर क्या करते हैं किसी प्लॉट को परचेज करते हैं पैसा मिलाकर किसी प्लॉट और लैंड को परचेज करते हैं इस इंटेंशन से कि फ्यूचर उसके प्रॉफिट जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे ठीक है ए और बी दो इंडिविजुअल है उन्होंने क्या किया देखा मौका था कोई प्लॉट थी उनके घर के बगल में उन्होंने डिसाइड किया चलो पैसा मिला के इस प्लॉट को परचेज करते हैं और फ्यूचर में जब दाम बढ़ जाएगा तो उसको बेच के क्या करेंगे प्रॉफिट अर्न कर लेंगे तो क्या आप उसको पार्टनरशिप कह सकते हो नहीं सर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे ए ओ बी क्या कर रहे हैं बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ उससे स्पेकुलेटिव गेन का फायदा उठाना चाह रहे हैं स्पेकुलेशन कर रहे हैं उन्होंने इस स्पेकुलेशन पे कि फ्यूचर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज प्रॉपर्टी को क्या किया पैसा मिला के परचेज कर लिया हाँ अगर ए और बी ये काम रूटीन बेसिस करना शुरू कर दें वो पैसा मिला के प्रॉपर्टी रूटीन बेसिस परचेज करते हैं उसको सेल्स करते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते रहे तो वो क्या बन जाएगी वो पार्टनरशिप बन जाएगी क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटीज कंडीशन में परस्यू कर रहे होंगे तो बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करना जरूरी है ध्यान से देख लीजिएगा मैं फिर से आपको ये पॉइंट बताता हूँ ठीक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है सर हम किसी एक्टिविटी को पार्टनरशिप तभी कह पाएंगे जब वो क्या कर रहे हो जब वो बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हों ठीक है अगर दो लोग पैसा मिला के किसी स्पेकुलेशन गेन के लिए सर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे ठीक है पार्टनरशिप के लिए जरूर क्या है कि वो बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें और सर देखिए म्यूचुअल एजेंसी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप की सबसे एसेंशियल कंडीशन है क्या म्यूचुअल एजेंसी
जैसे ये हमारी फर्म हो गई ठीक है और इस फर्म में कई पार्टनर हैं ठीक है पार्टनर ए पार्टनर बी पार्टनर सी पार्टनर डी ठीक है तो ये सब क्या है ए बी सी डी इस फर्म के पार्टनर हैं सर इंडिविजुअली इनको पार्टनर कहते हैं इन सबको मिला देंगे क्या बन जाएंगे इसको फर्म बोल देंगे पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं ठीक है अब सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है सर ईच पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स मतलब हर पार्टनर फर्म का ओनर तो ही है साथ साथ वो क्या है वो अपनी फर्म का और बाकी सारे के सारे पार्टनर्स का क्या है एजेंट भी है एजेंट का मतलब यहां पे क्या है कि सर ये अपने हर एक्ट से सर बाकी सारे पार्टनर को और साथ साथ फर्म को क्या करता है बाउंड करता है मेरे को समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे कि ए फर्म का पार्टनर है वो क्या करता है वो सर किसी आउटसाइड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले आता है फर्म के लिए तो अगर वो किसी आउटसाइड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले आता है साइन कराता है फर्म के लिए तो ए के द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर ये सारे पार्टनर्स और साथ साथ पूरी पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या है बाउंड है यही मतलब हमारे म्यूचुअल एजेंसी का कि हर पार्टनर क्या है हर पार्टनर फर्म का भी एजेंट है और दूसरे पार्टनर्स का भी क्या है एजेंट है मतलब इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए सर पार्टनरशिप फर्म के बाकी सारे के सारे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है बाउंड होती है लाइबल होती है जिम्मेदार होती है होपफुली म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्लियर है एंड आपको याद रखना है क्वेश्चन बना हुआ बीच इंटरेस्ट में कि म्यूचुअल एजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप सर ये सारे एसेंशियल कंडीशन है एग्रीमेंट भी एक कंडीशन है पार्टनरशिप की एक फीचर है नंबर ऑफ पार्टनर्स भी एक कंडीशन है प्रॉफिट के शेयरिंग भी एक फीचर है बिजनेस एक्टिविटी फीचर है म्यूचुअल एजेंसी फीचर है लेकिन इन सारे के सारे फीचर में से सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है पार्टनरशिप को जज करने की या आइडेंटिफाई करने की तो लॉ कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को आइडेंटिफाई करने की सबसे एसेंशियल कंडीशन वो क्या है वो है म्यूचुअल एजेंसी याद रखिएगा ठीक है तो पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं फिफ्टी ये रिस्ट्रिक्शन को लगाता है कंपनीज एक्ट सर का कौन सा सेक्शन सेक्शन फोर सिक्स फोर ठीक है और हम पचास की लिमिट को हंड्रेड तक एक्सटेंड कर सकते हैं सर इसका एसेंशियल प्रॉफिट की शेयरिंग होती है पार्टनर से बिजनेस में क्या होती है प्रॉफिट की शेयरिंग होती है किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया तो वो प्रॉफिट को किस रेशो शेयर करते हैं इक्वली शेयर करते हैं और साथ साथ सर प्रॉफिट की शेयरिंग कंपल्सरी है लॉस की शेयरिंग सारे पार्टनर्स के द्वारा कंपल्सरी नहीं है मैंने आपसे बताया कि सर हमारे जो गारंटी पार्टनर हैं या माइनर पार्टनर हैं वो लॉस में शेयर नहीं लेते उनको लॉस में शेयर नहीं देना होता है नेक्स्ट सर ये किस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को अगर बिजनेस एक्टिविटी इनके द्वारा कंटिन्यू की जा रही तभी वो वो बिजनेस क्या कहलाएगा पार्टनरशिप कहलाएगा अदरवाइज बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं और म्यूचुअल एजेंसी इनकी सबसे एसेंशियल कंडीशन है आपने म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट को भी क्या किया अंडरस्टैंड कर लिया है कि हर पार्टनर के फर्म का साथ साथ बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट है मतलब हर पार्टनर अपने एक्स से फर्म को और साथ साथ बाकी सारे फर्म को पार्टनर को क्या करता है बाउंड करता है इनके द्वारा किसी भी एक्टली ये सारे पार्टनर और फर्म का निकली क्या है जिम्मेदार है ये कह के बच नहीं सकते बाकी पार्टनर की ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ए जिम्मेदार है हम जिम्मेदार नहीं है नहीं अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बी सी डी इक्वली क्या है जिम्मेदार है लाइबल है यहाँ बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आउटसाइड पार्टी से तो ए सी और डी क्या है इक्वली लाइबल है दिस इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल एजेंसी क्या है एसेंशियल कंडीशन हमारे पार्टनरशिप फर्म की ठीक है और नेक्स्ट हमारा जो है लाइबिलिटी तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं ना आपको अंडरस्टैंड करना उनकी लाइबिलिटी क्या होती है उनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब क्या है अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर फर्म को लॉस होता है ठीक है तो आउटसाइड पार्टीज का पेमेंट करने के लिए फर्म को फर्म की प्रॉपर्टी को तो अटैच किया जाएगा अगर फर्म की प्रॉपर्टी से आउटसाइड पार्टी का लॉस कंपनसेट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा सर हमारी जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक में होगी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी फर्म के लॉसेस को मीट करने के लिए तो आपको याद रखना है पार्टनरशिप में फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है सोल ट्रेड बिजनेस में भी सर ओनर की लाइबिलिटी क्या होती है सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी क्या होती है वो भी अनलिमिटेड होती है आपको इस चीज़ को याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ बीच इंटरेस्ट में ठीक है तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो सारे पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है आगे मैं सेकंड वीडियो में आपसे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन भी करूंगा कैसे देखते हैं वो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड है नेक्स्ट सर नॉन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है पार्टनरशिप फ
मतलब जैसे अगर कोई पार्टनर है ए मान लो ए फर्म छोड़ के जाना चाहता है और वो चाहता है कि उसके यहाँ पे किसी आउटसाइडर को फर्म में पार्टनर बना लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा तभी हो सकता है जब पार्टनरशिप फर्म के बाकी सारे पार्टनर्स के इस चेंज के लिए एग्री करें ठीक है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी आउटसाइडर के फेवर में सर सरेंडर नहीं कर सकता है ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फर्म के सारे के सारे पार्टनर क्या करें इस चेंज के लिए एग्री करें ठीक है अब मैं तुमसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म तो आप समझिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है नॉट कंपल्सरी पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है तो क्या हो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन क्योंकि अगर फॉर्म क्या है रजिस्टर्ड है तो उसको कुछ बेनिफिट मिलते हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फॉर्म को मिलते नहीं है सपोज एक फर्म है पार्टनरशिप फॉर्म है उसके कुछ पार्टनर है मान लो पार्टनर ए ठीक है पार्टनर बी और पार्टनर मैंने एक और बना दिया पार्टनर सी ए बी और सी अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में सर फर्म जो है किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में पटिशन फाइल कर सकती है फर्म का मतलब रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में पटिशन फाइल कर सकता कोर्ट में जा सकता है अगर कोई पार्टनर क्या कहता है फर्म के इंटरेस्ट को एक्सप्लाइट करता है यहां सर कोई पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में भी पिटिशन फाइल कर सकता है कोर्ट में जा सकता है अगर फर्म किसी पार्टनर के इंटरेस्ट को क्या करती है एक्सप्लॉयट करती है और सर एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी पिटिशन फाइल कर सकता है मतलब कोर्ट में जा सकता है अगर कोई दूसरा पार्टनर किसी पार्टनर के इंटरेस्ट को क्या करता है एक्सप्लॉयट करता है और इसके साथ साथ सर फर्म आउटसाइड पार्टी जो आउटसाइड पार्टीज हैं आउटसाइडर्स हैं उनके अगेंस्ट भी पटिशन फाइल कर सकती है अगर सर कोई आउटसाइडर फर्म के इंटरेस्ट को क्या कर सकता है करता है एक्सप्लॉयट करता है तो ध्यान से समझिएगा सर अगर फर्म क्या है रजिस्टर्ड है फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म वाई क्योंकि सर अगर रजिस्टर्ड फॉर्म है तो उसको फायदा कुछ मिलते हैं जैसे सर फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट पटिशन फाइल कर सकती है कोर्ट में स्वी कर सकती है अगर कोई पार्टनर फॉर्म के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉयट करता है तो सर पार्टनर सर फर्म के अगेंस्ट भी पटिशन फाइल कर सकता है पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट भी पटिशन फाइल कर सकता है और फर्म आउटसाइडर के अगेंस्ट भी पटिशन फाइल कर सकती है अगर लेकिन ऐसा कब होगा जब फॉर्म रजिस्टर्ड है अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इसमें से किसी भी एक्ट को परस्यू कर सकती नहीं है लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ये सब तो कुछ नहीं कर सकती है वो आउटसाइडर के अगेंस्ट और किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर फॉर्म के अगेंस्ट कोई पटिशन फाइल कर सकता नहीं है लेकिन एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म के अगेंस्ट कोई आउटसाइडर अगर फॉर्म ने एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म ने किसी आउटसाइडर के इंटरेस्ट को क्या कि एक्सप्लॉयट किया तो सिचुएशन में आउटसाइडर क्या कर सकता है आउटसाइडर फॉर्म के अगेंस्ट पटिशन फाइल कर सकता है ध्यान समझिएगा अगर फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आउटसाइडर तो पटिशन फाइल कर सकता है फॉर्म के अगेंस्ट अगर फॉर्म ने क्या कि आउटसाइडर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉयट किया लेकिन अगर फॉर्म चाहे आउटसाइडर के अगेंस्ट पटिशन फाइल करना तो पॉसिबल होगा नहीं तो ये असेंशियल कंडीशन है हमारे पार्टनरशिप की होपफुली यहाँ ये सब आपको क्लियर है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत आधी संभावना है नेक्स्ट वीडियो में आपसे आगे भी डिस्कस कर रहा हूँ थैंक यू सो मच